প্রকৃতি পছন্দ করে না এমন মানুষ পৃথিবীর আসলে নেই সবাই বলে যে এরকম দারুণ একটা জায়গা এরকম সবাই আসে অ্যান্ড দেন ইউ ক্যান সি এভরিবডি লাভস নেচার বাট সামহাও সবচেয়ে পছন্দের জিনিসটাকে আমরা খুব বেশি মাত্রায় ক্ষতি করছি আঠারোশো পঞ্চাশের পর থেকে এ পর্যন্ত পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়েছে দেড় ডিগ্রি মানে এক ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রিস এটাতে কী হবে অনেক ইম্প্যাক্ট হচ্ছে তো আঠারোশো পঞ্চাশের পরে কেন হলো পৃথিবী হঠাৎ করে গত তিন চার হাজার বছরে বাড়লো না আঠারোশো পঞ্চাশের পরে কেন বাড়লো কারণ হচ্ছে যে বেসিক্যালি ইঞ্জিন আবিষ্কার হলো সেটার মধ্যে মানুষজন বেসিক্যালি যেই ফুয়েল ইউজ করছিলো সেখান থেকে গ্যাস এমিশন সবাই ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজ হয়ে যাচ্ছিলো বেশ কিছু দেশ স্পেশালি ইউরোপ জাপান নর্থ আমেরিকা এই তিনটা দেশ মিলে এবং এরিয়া মিলে এবং পৃথিবীর যেই ক্ষতিকর কার্বন এমিশন হয় গ্রিন হাউস গ্যাস তার অধিকাংশ ওয়ান থার্ড ওরা কন্ট্রিবিউট করে আমি যত জানি বত্রিশ থেকে ছত্রিশ পার্সেন্ট মানে সারা পৃথিবী মিলে যতটুকু ক্ষতি করছে গ্যাস এবং গ্রিন হাউস ওই তিন চারটা জায়গা করে বিকজ ওরা হেভিলি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজড সেকেন্ড সবচেয়ে বড় রিজন হচ্ছে আমাদের যে মিট বেসড লাইফস্টাইল মানে মাংস খেকো আমরা মাংস খেকো হলে কি হয় বেসিক্যালি আমি আপনি হয়তো একটা দুটা গরু পালি পৃথিবীর অনেক দেশে যেটা হয় যে ওরা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজড স্টাইলে হাজার হাজার টাইপ মানে গরু একসাথে পালছে এবং ওখান থেকে যেই গোবর ইত্যাদি সব মিলিয়ে প্রচুর মিথেন এবং অন্যান্য গ্যাস নির্গমন হয় সো আমরা যতদিন মাংস বেসড লাইফস্টাইলে চলতে থাকবো তত আমাদের ক্ষতিটা আরও বাড়তে থাকবে সো এইটা প্রায় টোয়েন্টি পার্সেন্টের মতো সো তিরিশ বত্রিশ পার্সেন্ট কার্বন গ্রিন হাউস গ্যাস এমিট করছে এই যে জাপান কি বলে ইউরোপ ইউএসএ এই কয়েকটা দেশ আর শুধুমাত্র সারা পৃথিবীর মানুষ যে মাংস বেশি খায় এবং এই ধরনের পশুপালন করে তার জন্য আরও বিশ পার্সেন্ট তারপরে একটা সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে প্লাস্টিক সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক উনিশশো পঞ্চাশের পর থেকে সোফার আমি জানি যে মানে বিলিয়নস অ্যান্ড বিলিয়নস অ্যান্ড টনস অফ প্লাস্টিক হ্যাজ বিন প্রডিউসড আর এই প্লাস্টিক প্রকৃতির সাথে কখনো মিশে না এটা থেকে যায় ইভেন একটা সিঙ্গেল স্ট্র যেটা দিয়ে আমরা ফলের জুস খাই সেই স্ট্রটাও যদি আপনি এখানে কোথাও ফেলে দেন দুই তিনশো বছর লাগে ওইটা ডিকম্পোজড হতে সো এটা একটা জিনিস তারপরে প্রচুর পরিমাণে সমুদ্র সমুদ্রে আজকাল দেখা যায় আপনার মেঘের মধ্যে প্লাস্টিকের কণা পাওয়া গেছে কিভাবে মেঘের এই যে পানি পড়ছে না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মেঘ সেখানে প্লাস্টিকের কণা পাওয়া গেছে এবং সেই কণা সেই পানিটা ওরা গবেষণা করে দেখলো যে কণা কোথেকে এসছে বিকজ আমরা যে এত টনকে টন প্লাস্টিক ব্যবহার করছি আর সেই প্লাস্টিকটা আমরা আলটিমেটলি যেখানে সেখানে ফেলে দিচ্ছি সোয়ারেজ হয়ে ইভেনচুয়ালি সমুদ্রে যাচ্ছে এবং ছোট ছোট দানায় পরিণত হয়ে আবার আকাশ উঠতেছে সেটা আমরা আবার আমরা মানে আমাদের কাছে আবার ফিরে আসতেছে সো দ্যাটস সাও জিনিসটা কিন্তু প্লাস মাইনাস হতে থাকে আর একটা জিনিস হচ্ছে ফিশিং নেট সমুদ্রে যে ব্যাপক আকারে মানুষজন বিভিন্ন ট্রলার দিয়ে আমরা একদম ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কেলে যে আমরা ইয়ে করি ফিশিং করি সেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল নেট থেকে দেখা যায় যে সমুদ্রের প্রাণীদের প্রচণ্ড মাত্রায় ক্ষতি হচ্ছে এটা অনেকেই বলে না সবাই মনে করে যে প্লাস্টিক বা আমি আগে যে কথাগুলো বললাম কিছুদিন আগে একটা সিসপি রেসি নামে একটা নেট যেহেতু ডকুমেন্টারি আছে আপনি সেখানে দেখতে পাবেন যে কী ভয়ানকভাবে সমুদ্রের ক্ষতি হচ্ছে সো এক হচ্ছে আমরা পুড়িয়ে পুড়িয়ে ক্ষতি আদা এইসব গ্যাস তৈরি হচ্ছে আমরা প্রচণ্ড পরিমাণে পেস্টিসাইড ইউজ করতেছি তারপরে আমরা বললাম যেটা প্লাস্টিকের কণা চলে যাচ্ছে উপরে এবং দিন জীবনে এভরি ওয়ান ক্যান অ্যাকচুয়ালি কন্ট্রিবিউট প্রকৃতিকে একটু সাপোর্ট করা আপনার লাইফস্টাইলে যদি প্লাস্টিক কমান আপনি যদি বলেন যে আমি ইলেকট্রিক কারের দিকে চলে যাব আপনি যদি বলেন যে আরও ডিজিটাল পদ্ধতিতে চলে যাব যে আসলে ফিজিক্যাল কোনো জায়গা লাগবে না যেমন ব্যাংকিং ব্যাংকের ব্রাঞ্চ সেটার বদলে আমি একটা অ্যাপ করার কারণ একটা ব্রাঞ্চ দিলে কত টাকার এনার্জি লাগতো কত ধরনের ইউ নো ইলেকট্রিসিটি প্রয়োজন হতো সেটাকে যদি আরও কন্ট্রোল করে আনা যায় সো এই সব মিলিয়ে ইন্টারেস্টিং সব সলিউশন বের করা উচিত এখন আমি যেটা করছি যে ব্যক্তিগতভাবে আমি চেষ্টা করছি পার্ট নিয়ে কাজ করার জন্য সো জুটবর্গ একটা সুইডিশ ইনোভেশন অর্গানাইজেশন ওদের সাথে আমরা পার্ট এবং প্লাস্টিক একসাথে মিলিয়েছি যেই পলিপ্রপিলিনের সাথে সে আমরা জুটপিপি বলি এবং ওটা দিয়ে চেষ্টা করছি আমরা যাতে প্লাস্টিকের পঞ্চান্ন পার্সেন্ট প্রায় ফিফটি পার্সেন্টের মতো যাতে প্লাস্টিকটাকে পাটে পরিণত করা যায় এবং পৃথিবীর যাতে একটু কম ক্ষতি হয় তো কামিং ব্যাক সবাই প্রকৃতি নিয়ে কথা বলে প্রকৃতির জন্য অ্যাকচুয়ালি কাজ করাটা সাস্টেনেবিলিটি এই জিনিসটা একটু খুব ডিফিকাল্ট কারণ আমি তো চাইলেই কোটি কোটি মানুষ লাইফস্টাইল চেঞ্জ করতে পারবে না তাহলে কি করবে সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি এ কোয়েশ্চেন রাইট নাও অ্যান্ড আমি সবাইকে বলবো যে প্রকৃতি আসলে আমি এটা হয়তো স্পেশালি দে
আমরা প্রবাবলি নট প্রবাবলি আমরা গত এক দেড়শো বছর ধরে প্রচণ্ড মাত্রায় নেগেটিভ ইউজ করছি প্রকৃতিকে এটা রিটার্নটা কিন্তু খুব খারাপভাবে আসবে অলরেডি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মার্ট স্লাইড রেইনফল ইভেন গত জুলাইতে গত কয়েকশো বছরের মধ্যে বোধ হয় হাইয়েস্ট টেম্পারেচার রেকর্ড করা হয়েছে যেখানে ইভেন পৃথিবীর প্যাসিফিকে কতগুলো জায়গা আছে সাউথ প্যাসিফিকে যে ডুবে যেতে পারে সি রাই সি লেভেল রাইস করবে ইভেন আমাদের বে অফ বেঙ্গল রাইস করলে আমাদের উপকূলীয় এলাকার অনেক কিছু বেসিকলি ডুবে যেতে পারে সো দিস ইজ এ সিরিয়াস ইস্যু এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ার অনেক দেশে এখন এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুজের উপর বেস করে পলিটিক্যাল পার্টিজ হচ্ছে আগে আইডিওলজির উপরে বেস করে হতো এখন এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুজের উপর বেস করে দেয়ার আর পার্টিজ দ্যাট ইজ হ্যাপেনিং সো এ মেজর শিফট ইজ হ্যাপেনিং বাট আমাদের মতো দেশের জন্য হয়তো একটু স্লো বাট গুড পার্ট পৃথিবীর অনেকগুলো ইনফ্যাক্ট প্রবলি টপ দশটার মধ্যে ম্যাক্সিমাম গ্রিন ফ্যাক্টরি হচ্ছে বাংলাদেশের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি সো উই আর অ্যাকচুয়ালি ডুইং এ লর অফ থিংস আর এই যে পার্ট নিয়ে কাজ হচ্ছে বাট দ্য হোল প্রবলেম ইজ সো বেগ এভরি নেশন ইন দ্য কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড এভরি ইন্ডিভিজুয়াল হ্যাজ টু ডু সামথিং সো আই বি আস্কিং অল অফ ইউ হু আর ওয়াচিং দিস ভিডিও হোয়াট ইউ আর ডুইং টু সেভ দ্য প্ল্যানেট আর হোয়াট ইউ আর ডুইং to save your nature and its inhabitants and its elements around you think about it if you are planning your career business or if your goal personal and organizational keep environment and sustainability in your top agenda please we need to heal the planet it's already already too late too late